即使是你现在的样子，我也觉得很好。峰哥，为了多陪我几年，你就忍一忍，好吗？林公子，既然聂大哥已经决定了，那明日就开始解毒吧。少帅说，飞流的夕阳诀练得很好，能帮上忙。江湖郎中知道怎么解毒，不用他指手画脚。林公子，您不要总是跟少帅吵架。少帅其实他是有自己的苦衷的。梅长苏是你的少帅，又不是我的，我为什么要像你一样体贴？我一直帮他是尽朋友之责，要了他的心愿，不是让他来自寻死路的。他说：“梅长苏是你的少帅，什么意思？他就是小叔，怎么会这样？他进京两年了，我都没有认出来。”难道他在梅里也中了？我还能怎么样呢？这是我唯一的选择。我还有许多的事情要做，我必须要有正常的容貌和声音。难道你让我找个地方躲起来，苟且度过余生吗？你应该告诉我的。如果我告诉你，有许多事情你就不会听我的。你们对我的情谊，很多时候都会成为我的负担。我不得不这么做。我一直以为。你只是瞒着靖王，没想到你连我都瞒着，还是靖王好啊，什么都不知道。如今恐怕景言都瞒不住了。如果他知道九安山的病人就是聂大哥，一定会对我起疑心的。我早就跟你说了，你把真相告诉他。只是包不住火的，他现在是不知道这个人是聂风，可我就不信，他半点疑心都不起吗？能瞒一时瞒一时吧。金岩现在不能分心，只有当他的势力足够稳固的时候，才能够找时机重翻旧案。实际上找不到时机没关系，只要靖王登基，不行。赤眼之案只能在当今皇上在位时才能重审，否则在后世眼中，子藩复案必然不妥。更何况景言和启翁的关系这么好，别人难免会觉得有偏私之嫌。赤眼众人要清白，就一定要彻彻底底的清白。你这个人呐！哎，我说不过你，我去看看聂风。削皮挫骨，锥心之痛。在你经历这些痛苦和折磨的时候，我在哪里？为什么我没能在你身边陪着你？你好。我其实这么多年，不用解释。
我只想知道，你还有多久？你之前瞒我的任何事情，我都可以不在乎。但这件事，你一定要告诉我。十年。这十年，别再离开我。又被你说服了两个。不过我也不意外，当年连我爹都无奈你和，又何况他们呢？是吧，凌晨？我现在感觉真的不太好。嘿，你怎么说倒就倒啊？醒了，喝了。怎么那么苦啊？白水，是不是我一对你生气，你就这么吓唬我呀？我要你帮我，我至少还有一年的时间。一年？你再这么熬下去，能熬过半年就算你高寿，你自己不知道？我知道。知道还说，这也是没有办法的事。只有我能够安抚住景言，可现在我连自己都不知道什么时候会倒下。你已经倒下了，倒下就倒下了，天又倒不下来。天当然不会倒下。景言他是个急脾气，景妃娘娘又身居宫中，到时候谁来拦着他冒进？你来啊！我不认识他。现在京中形势一片大好，就算走错一两步，又有什么要紧呢？现在的局势还远远没有到万无一失的地步。我机关算尽这么多年，不能到了最后关头，让自己成为导致败局的变数，这样就太对不起景年了。所以我一定要拜托你，靖王自有他应该承担的东西。他也不是那种承担不起的人，何必觉得对不起他？说到底，昭雪旧案不是你一个人的事儿，也不是你一个人的责任。你就是在这点上过于执念了，才会让你这般的心神疲惫。这当然不是我一个人的事。梅长苏不只是林叔。他身上还背负着七万赤眼冤魂昭雪的希望。我好不容易走到今天这一步，我还要等着，等着看景言大婚，结果一步步的掌控朝局。我要等着谢玉的死讯传入京城，下降落网。我要等着皇上能够同意重审旧案。我现在最需要的就是时间。放心吧，燕大夫的招牌是招牌，我琅琊阁的招牌也是招牌。有我在，不会让你倒下去的。我还打算在新朝时仗着你的事耀武扬威一番呢。我怎么舍得让你这么轻易去死、啊？谢了，别说谢
，一句谢也不行。哎，这样吧，把小飞流还给我，当做谢礼吧。不要！你个小没良心的，你忘了当初是谁把你捡回来的？就不要！啊哎，你们两个别闹了，小心别把我的碗给打碎了。别闹了，别闹了啊！别闹了，别闹了。谁的招牌不重要，你就听他的吧。你备一份礼，将此密信封在礼盒的夹层中，让你夫人送到令侄女宫中，然后自会有人接手处置。范贵人什么都不用担心。原来大人在宫中还有人手，只是不知道这封信中……啊，呃，想必守尊大人早有周密安排，我就不再多问了。范大人，啊，少知道一点，自然就少一些麻烦。明白，明白。快点，快点，夫人等着呢！哎呀，快点，夫人都等急了，快点。晴儿，做什么呢？啊，我给贵人合了一下礼单，也好方便入库。哦，贵人要看到红石榴头面，你快送过去吧。啊，在这儿呢，我马上拿过去。臣兵部李林。叩见太子殿下。嗯，怎么来这么晚啊？臣惶恐，望殿下恕罪。好了，起来吧。谢殿下。臣烈士庆丽君作乱，可见京城周边安防有问题。你回去想一想，牵头拟一个驻军调动及换防的改制方案，二十天后报给本宫。听明白了吗？啊，臣明白。臣谨遵太子教令。退下吧。还有什么事吗？臣没事，臣告退。李大人，哦，沈大人，怎么这副脸色？是做错了什么差事，又被殿下训斥了？殿下倒没训斥，只交办了差事。李大人
，我们同僚也好些年了，我便多几句嘴。如今东宫里的这位不是当年的太子，别老想着揣测他什么意思，会怎么对付你。既然交办了差事给你，尽力做好便是。倘在胡思乱想，误了正事，那才是自己给自己找不痛快呢。哈哈哈哈！告辞，啊，告辞。晴儿，你是不是拿了什么东西？我没有啊，小娟姐。我亲眼看到你从盒子里拿了什么东西，在宫中盗窃可是重罪。咱俩姐妹一场，我还没向娘娘告发你呢。你快把东西还回去吧。晴儿，我的话你听到了吗？就像你说的，咱们姐妹一场。你要是能当作没看见。那该有多好啊，晴儿！晴儿！宫中偷窃虽是大罪。想必畏罪自尽的也不止你一个。陛下的赐礼，臣妾刚刚看过了。嗯，只是这小小生辰，又非整寿，陛下恩赐过后，倒是让臣妾不安了。这还算厚吗？嗯，你的性情朕知道，特意减了好些。你是太子之母，受得起，有什么好不安心的？今天景言进宫，匆匆忙忙的磕了个头，领了一碗长寿面就走了。想必，是陛下又交代了什么要紧的差事吧？哎呦，这孩子，就是心实。朕交办给他，也没有说多少时日就得办好，他急什么呢？不是什么要紧的差事啊。说急也急，说不急也不急。朕交办给他的，是简爵降凤的事情。简爵降凤，他们大梁，皇族繁衍，亲疏有变，很多宗室的待遇新凤。不能再按过去的旧例办了，朕一直想改，但是看来看去都是老脸，人情上很难动。这次好，这次朕趁着太子新立，正是锐气充足、势不可挡的时候，朕让他去，让他去替朕得罪人。<笑>难怪，他人还没走出宫门，就急着派人去请纪王和阎侯到东宫去呢。是吗？不错，<笑>这个景年，建国这些日子大有长进呢、啊，越发会选帮手了。<笑>你知道吗？这两个人，在宗室外戚中很有人望。若是肯全力的帮他解说安抚，此事自然会办得安顺。好，好啊！李生称，有重大消息告诉我，让我退去左右，就是为了让我给下江传递消息吗？是。夏江现在是朝廷逆犯，与我赵仁公素无瓜葛。你这时候跑来找我，是想拉我给他陪葬吗？让娘娘陪葬，对下手尊而言有何好处？娘娘当年宠观六宫，几乎与皇后平起平坐，如此威风，难道甘心一直屈居于一个一女之下吗
如今誉王已死，宁王和怀王不足挂齿。一旦萧景琰倒了，陛下会立即想起谁呢？陛下当年可是那般的宠爱太子啊！可如今，动工心力，正是炙手可热之时。我还不笨，我不会以卵击石的。那如果夏守尊送来的是一把铁锤呢？娘娘还是先看一看，这封信里到底写了什么吧。聂将军，脱衣服吧，我们准备开始。东姐，我们先出去吧，令臣不会失手的。嗯娘娘前几日身体就有些不适了，一直不敢惊扰陛下，自己悄悄调养。可谁知昨日病势突转沉重，连口水都咽不下，嘴里还不停念着“陛下，与与与献王殿下”。如今殿下远在献州，只求陛下您，您去看看娘娘吧。哎呀，贤妃这是怎么了？怎么会说病就病呢？齐家，朕也该去看看他了。是。陛下起驾招人公。哎，看来一切顺利，东姐不用担心。你从哪里看出来一切顺利了？我的表情明明很沉重啊。要是不顺利，你早就跳窗户跑了，还有脸从门口出来啊？看破不说破，无趣。到今天你拔毒七次，无复发之忧了。再躺两天便能下床走动，休养一个月之后，体力便与常人无异了。多谢令公子。就是一个谢字，也没谢礼。哼，不用管他，你先进去吧。嗯。天牢这种地方，换一个囚犯出来这么久，风险太大了，一点都不像你一贯谨慎的做法。倒像是你的风格，算你了解我。你说的对，东姐出来太久也不是办法，等明天蒙大哥一来，就送她回去。嗯，好了，现在总算治好一个了，明天就该你了。你准备好了吗？如果我说没有呢？我管你有没有呢。反正我要开始了，我信得过你，我也相信我自己。老阁主素来都谦逊稳重，你的脾性到底随了谁呀、啊？老爷子在你面前，那当然得端着呀。如果他真的谦逊稳重，当年令尊大人游历江湖，过狼牙山，两个人怎么会连着打了三天架，还做了一辈子的朋友呢？哼，说的也是。婚期已定，你整日在府中备驾，想必心中
，也多有惶恐。我近日叫你进宫来，是想宽慰宽慰你，你切莫拘谨。多谢娘娘关爱。景言常在沙场，有些武人脾气，外间传言，多半也是说他。说他不是性情温平之人，你一定也听说了吧？嗯，你放心，谨言品性良正，将来绝不会苛责于你。娘娘，陛下从养居殿起驾。去招人工了。贤妃卧病，陛下应该前去看望一下才是。我正好得了这个空，可以好好陪陪我未来的儿媳妇。<笑>嗯、单是今日你便发作了三次，而且现在气息越来越差，这可不是个好兆头。凌晨，你想说什么我都知道，所以你什么都不用说了。从现在起，除了慢慢吐你的气，一切都得听我的。就算这院墙外面闹翻了天，也绝不允许你多看一眼。听明白了吗？驾到，陛下。臣妾是将死之人，没想到还能在临死之前再见你一面。哎呀，乱说什么呢？有病就治病，何必说这些不吉之言呢？你们伺候娘娘也太不精心了，怎么就染上了风寒了呢？陛下明鉴，贤妃娘娘不是风寒，她她是被吓病的呀。放肆！宫里现在由贵妃主事，一切平顺，能受什么惊吓？陛下说的对，臣妾只是风寒，只是风寒。你也不要糊弄朕，到底想说什么，只管说出来便是。嗯、臣妾是将死之人，不敢欺君。只是怕触犯了龙颜。行行行，朕恕你无罪。嗯，说吧。陛下知道，献王还在东宫之时，臣妾为了帮他，与几个朝臣有些消息来往。朕知道。献王离京之后，臣妾便断了联系，在宫中夙夜自省。为献王赎罪积福，可谁知前几日宫外突然传来一封密函，让臣妾转交给陛下。什么密函？你大哥睡了。蒙娜统领已经安排妥了，过两天我就回牢里去。你放心吧，我们会好好照顾他的。其实这两天忙乱，我一直都想。冬姐，什么都不用说了。不管怎么说，你回来了。
真替你皇高兴。东姐，你是霓凰最好的朋友。如果将来有一天，他能够再遇到有缘人，你能帮我劝劝他吗？小叔。其实我的身体状况并没有看上去这么好，即使令臣陪在我的身边，我的日子也不长久了。虽然我对霓凰的心从来都没有变过，可是这辈子我没有办法再和他厮守了。这些话我不忍心告诉他，我怕他接受不了。世事无常，人力难为，你明白的。东姐，你是他的知己，你应该比任何人都在意他是否开心吧。我走了之后，把霓凰托付给你，可以吗？臣妾原想，陛下虽然近日已不临朝，但有什么奏禀天听之事，大可交给内阁或东宫转呈。无论如何，不应该让我这个内宫之人再与外朝有什么牵扯。能有此想法，也算你明理。按照宫规，臣妾是准备。把密函和送信之人交给芷罗宫，由贵妃娘娘来处置的。大哥，切不敢，万不敢。臣妾一时好奇，拆了密函，偷偷看了看。看完以后，臣妾就吃不下，睡不着。当天晚上，臣妾就病了。臣妾。一不敢转呈给陛下，二不敢私自焚毁，三不敢交给贵妃娘娘。臣妾，臣妾不知道该怎么办才好了。那封密函里到底写了什么？下家口供。这个是百合汤，熬好了冰镇着，最是解暑。多谢娘娘，早就听闻娘娘好手艺。听着点儿，等陛下回了养居殿，也送一碗过去。是。娘娘。喜欢南树，是，一直都很喜欢。下将谋逆叛逃，罪证昭昭。即使真的是他的亲笔供词，也不过就是韩海渊，贪扯几个人罢了。有什么值得把你吓成这个样子的？陛下说的对，臣妾不该这么稳不住的。承蒙陛下开恩，臣妾这就焚毁了，从此不提此事了。哼，少来这套欲擒故纵。那封密函里到底写的什么？让你不敢交给贵妃？臣
己也不敢说。这命你说。说。那个梅朝苏，不仅是齐王救人，他还是梅岭逃出来的赤焰余音。你说什么？他就是林叔。真是神医妙手啊！哎呀，我没听错吧？你是在夸我吗？这真是人之将死，其言也善呢。臣妾已将送信之人扣押，只可惜他什么都不知道，只是奉命行事。陛下。若觉得这份口供有假，臣妾立刻将它交给贵妃娘娘处置。这份口供也不是当初他在天牢里写的。林叔肯定已经死了，当初夏江自己跟朕保证的，当年的梅岭。绝无半点生机呀、啊！陛下说的没错，也许夏江意图挑拨陛下和太子殿下的关系。那个什么火寒毒，听起来头头是道，也许是夏江编的呢。哼哼，就算他夏江有通天的手段，那御书院中古籍的记载，他也是没有办法编造和篡改的。陛下的意思是，高湛，在。宣太史阁学士，把当值不当值的书办都给朕召来，朕就是要看看，到底什么是火寒毒。是。嗯，那个传递下江口供进宫人呢？呃、你，陛下要见他。嗯，朕才不要见他。他既然能把消息传进来，自然知道怎么去联系夏江。让他传信给夏江，就说朕给他赎罪的机会。只要他的指控属实，那么之前玄镜司的所有罪行，朕都可以赦免。可是，臣妾不敢肯定。你只管传信。敢不敢进宫，就看下江的了。是。记下之后，把它烧掉。以后就不要再来此处了。怎么，守尊大人没有把握说服陛下？如果陛下信我，就是玄镜司重生之日。若是再生变数，恐怕我是很难活着走出来了。大人，即使我此去难回。也不会让他们得逞。你便可以依我吩咐过的，将京城内外所有暗藏的人马尽数启动，不论宫里宫外，搅他个天翻地覆，鱼死网破。我叮嘱过的那几个人，不计代价也要取他们的性命。
属下誓死完成使命